ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം സീമോൻ്റെ കൂട്ടാളികളായ യാക്കോവ് യോഹന്നാൻ എന്ന സവതി മക്കൾക്കും ഔവണ്ണം തന്നെ യേശു സീമോനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാന ചിന്തകളാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ധ്യാന ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞ പല പല അവസരങ്ങളായി നാം അത് തുടരെ തുടരെ ഒന്നൊന്നായി ദൈവകറയാൽ ധ്യാനിച്ചു വരികയാണ് അന്ന് ആ ഗലീല കടലിൽ വളരെ പെരുത്ത് മീൻകൂട്ടം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ പത്രോസിൻ്റെ വലയിൽപ്പെട്ടു മീൻ കിട്ടാതെ അന്നത്തെ തൊഴിൽ പ്രയോജനരഹിതമായി എന്ന് കരുതി ദുഃഖിച്ചും വിഷാദ വിവശനായും ലാനനായി വരുന്ന സീമോൻ പത്രോസിൻ്റെ പടകിൽ യേശു വന്ന് നിന്നു പ്രസംഗിച്ചു തിരുവചനം സംസാരിച്ചു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ തിരുവചനം സീമോൻ അനുസരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ പെരുത്ത് മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു നാം അത് ചിന്തിച്ചതാണ് പത്രോസ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കൽ പത്രോസ് വിനയാന്യുതനായി നിന്നു ഞാൻ പാവിയായോ ഒരു മനുഷ്യനല്ലോ നിൻ്റെ തിരുവുൻപാകം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല നാഥ ഞാൻ ഏറ്റവും പാവിയായോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ നിൻ്റെ തിരുവുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യതയില്ല നീ എന്നെ വിട്ട് പോകണമേ പത്രോസ് യാചിച്ചു പരിഭ്രാന്ത വിഭജനായിട്ടാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് സംഭ്രമത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര പേരുത്ത് മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹം അത് സീമൻ പത്രോസിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ലഭിച്ചത് പാവബോധമാണ് പാപബോധം നിറഞ്ഞ് അപ്പോസലൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാൻ പാവിയായോ ഒരു മനുഷ്യനാകിയാൽ നീ എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ യേശു പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്ന് നീ മീനെ പിടിച്ചല്ലോ എന്നാൽ വരും കാലങ്ങളിൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നീ ഈ അത്ഭുതകരമായ മീൻപിടുത്തം കണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഇത്രയും നിനക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയല്ലോ എന്നാൽ സീമോനെ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്താനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടം കൊണ്ട് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തീരാനല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അതിനിയും ബഹുലമായും വിസ്തൃതമായും വിശാലമായി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാപബോധം ലഭിച്ച ദൈവപുരുഷനാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നത് തികഞ്ഞവനല്ല ഞാൻ പാവിയാണെന്നുള്ള ബോധം ഒരാൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ പരിഭ്രമത്തോടെ സംഭ്രമത്തോടെ എളിമ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഹാകഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരീശന്മാരെ നോക്കിയാണ് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രികളും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാകഷ്ടം നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു അകമേയോ സകല തിന്മയും അഴുക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വെള്ളതേച്ച് ശവക്കല്ലറ പോലെയാകുന്നു പുറമേ ഭംഗിയാണ് പുറമേ നമസ്കാരമുണ്ട് പുറമേ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പുറമേ ആരാധനയുണ്ട് പുറമേ പ്രൈസ്തലോടുണ്ട് പുറമേ ഹാലേലിയായുണ്ട് പുറമേ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയുണ്ട് പുറമേ മാനസാന്തരമുണ്ട് പുറമേ പ്രകടമായ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് താനും പക്ഷേ എന്നാൽ അകം അഴുക്കാണ് അകം അശുദ്ധമാണ് അകത്ത് ദുർവികാരങ്ങളുണ്ട് അകത്ത് കോപാവേശമുണ്ട് അകത്ത് ലോകസ്നേഹമുണ്ട് 
അകത്ത് അസൂയുണ്ട് അകത്ത് പകയുണ്ട് അകത്ത് നീരസവും കയ്പുമുണ്ട് അകത്ത് പിണക്കമുണ്ട് അകത്ത് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് അകത്ത് ചിലരെക്കുറിച്ച് മുൻവിധിയുണ്ട് അകത്ത് ചിലരെക്കുറിച്ച് ദൂഷണമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അകത്ത് പുറത്തു പറയാൻ അറയ്ക്കുന്ന മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ചിന്തകളുണ്ട് വികാരങ്ങളുണ്ട് മോഹങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയല്ല യേശുക്രിസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ചുണ്ടിൽ ദൈവമുണ്ട് അവരുടെ ചുണ്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എസ് ഇ പ്രവാചകൻ പറയും ഈ ജനം അടുത്തു വന്ന് അധരം കൊണ്ട് എന്നെ സേവിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു അധര സേവ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് ചുണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ചുണ്ടുകൊണ്ട് പ്രസംഗമുണ്ട് ഹൃദയം ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു അവരെ നോക്കി യേശു നിശ്ചിതമായും കർക്കശമായും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം അവരെ നോക്കി യേശു മയമില്ലാതെ പറഞ്ഞു സർപ്പസന്തതികളെ വരുവാനുള്ള കോപം നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയൊരു കോപം വരാൻ പോകുന്നു അതുതന്നെയാണ് യോഹന്നാസ് നാവകരും പറഞ്ഞത് സർപ്പസന്തതികളെ സർപ്പസന്തതികൾ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ കടന്നു വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നശിപ്പിച്ച പൈശാചികൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവ് മടിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ മുന്നോടിയായി വന്ന യോഹന്നാസ് നാവകരും മടിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാസ് നാവകൻ അതിന് കൊടുത്ത വില സ്വന്തം ജീവനായിരുന്നു ഹേരോദരാജാവ് കഴുത്തു വെട്ടിക്കൊന്നു യേശു ക്രിസ്തു അതിന് കൊടുത്ത വില വലുതായിരുന്നു തൻ്റെ ദിവ്യ ജീവൻ തൻ്റെ തിരുരക്തം കുറ്റമറ്റ രക്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിന്നാൽ എതിർപ്പുകൾ പെരുകും സത്യം പ്രസ്താവിച്ചാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പെരുകും സത്യം മടികൂടാതെ പറഞ്ഞാൽ എതിരാളികൾ വർദ്ധിക്കും സത്യത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സത്യം മാത്രമേ പ്രസ്താവിക്കൂ എന്ന് മുഖം നോക്കാതെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്നും പറയുമെന്നും തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ ദൈവം പ്രസാദിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യർ വെറുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപബോധം ലഭിക്കുന്നത് മഹാഭാഗ്യമാണ് അപ്പോസ്ലനായ പത്രോസിന് പാപബോധം ലഭിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര പേര് തനുഗ്രഹം എനിക്ക് തരാൻ ഞാൻ ആര് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പട്ടിണി എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് പാവപ്പെട്ടവൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അരി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പറയുകയാണ് അന്ന് അരിയാണോ ആഹാരം ഒന്നും ചിന്തിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പാവപ്പെട്ട ആ സാധു സ്ത്രീ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളച്ച് കിടക്കുകയാണ് വെള്ളം ഭർത്താവ് മീൻ പിടിച്ച് മീനെ വിറ്റ് വേഗം കൊണ്ടുവരും വേഗം കൊണ്ടുവരും മാത്രമല്ല ആ മീനെ വിറ്റ് അരി വേഗം കൊണ്ടുവരും അരി അടപ്പത്തിടാൻ താമസിയാതെ വയറോട്ടി വിശന്നു പൊരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാം എന്നാൽ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിടത്തേക്ക് വെറും കൈയായിട്ട് ചെല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് നിരാശയോടെ പത്രോസിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് വലിയ മീൻപിടുത്തം കിട്ടിയത് ഉടയവൻ കടന്നു വന്നാൽ പെരുത്ത് സമൃദ്ധിയാണ് രാജാധിരാജൻ എഴുന്നള്ളി വന്നാൽ അവിടെ അത്ഭുതകരമായ അഭിവൃദ്ധിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ അവൻ നിങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അരികത്തുകൂടെ നടക്കുകയാണ് ആത്മാവ് നിങ്ങളെ തേടി വന്ന് നിങ്ങളോട് മിണ്ടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്ന് നിന്ന് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മോളെ നിനക്ക് ഞാൻ ആശ്വാസം തരട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊരാശ്വാസം ആശ്വാസം തരുന്ന ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സീമോൻ പത്രോസിന് പെരുത്ത് മീൻകൂട്ടം നൽകി കടലുകളുടെ അധിപതി മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങളെ മെനഞ്ഞവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജലരാശിയെ നിർമ്മിച്ചവൻ അണ്ടകടാഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അഖിലണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേട്ട് മീൻകൂട്ടമെല്ലാം വന്ന് പടകിന് ചുറ്റും അണിനിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പടകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജാധിരാജൻ സംസാരിച്ചു യഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിന് വിലയില്ല പരീക്ഷ പ്രമാണികൾക്ക് യേശുവിന് മാനമില്ല പള്ളി പ്രമാണികൾക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കരുതലില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റോമൻ സർക്കാരിന് യേശു ഒരു കണ്ണിലെ കരടാണ് എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മീനുകൾ അവ വന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആരുടെ ഉടയവൻ്റെ സ്വരം സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സ്വരം 
വല എറിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം വല എറിഞ്ഞു ആ മീൻകൂട്ടം മുഴുവൻ മലയ്ക്കകത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നാൽ ആര് തടുക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഉയർത്തിയാൽ ആര് താഴ്ത്തും ദൈവം ഉയർത്താതെ ആരും ആരും ഉയരുകയില്ല ദൈവം താഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആര് താഴ്ത്തിയാൽ ഒട്ട് താഴുകയുമില്ല ഹലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉടയം വരാൻ ഉയർത്തിയാൽ ആര് താഴ്ത്തിയാൽ ഒട്ട് താഴുകയുമില്ല ദൈവം ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആരെല്ലാം ഉയർത്തിയാൽ ഒട്ട് ഉയരുകയുമില്ല സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് തണുപ്പ് തരാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം തരാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം ശോഭനമാക്കാൻ കർത്താവെ നീ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ നീ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിവമത്തോസിന് മനസ്സിലായി ഈ മഹാപുരുഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യത ഈ പരിശുദ്ധ പുരുഷൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യത ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ യുഗപുരുഷൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യത യുഗങ്ങളുടെ വിധാവല്ലയോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ പടകിൽ കയറി ചവിട്ടിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് മകളെ നിന്നോട് പറയട്ടെ നിന്റെ ചങ്കിൽ വന്ന് നിന്റെ ചങ്കിൽ എഴുന്നേറി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് മാന്യ യുവാവെ നിന്നോട് പറയട്ടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അത്യുന്നതൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുകയാണ് നീ ഭാഗ്യവാനാണ് ലോകം നിന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല ലോകം നിന്നെ ഗവനിക്കുന്നില്ല പാട്ടുകാരും പാടി ദേശം ദേശമായി യേശു ഭരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശക്കാരൻ ഇവിടെ കണ്ടോർ കൂടെ വാണിടും ഹലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദേശം ദേശമായി യേശു ഭരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേശം ദേശമായി യേശു ഭരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശക്കാരൻ ഇവിടെ കണ്ടോ കൂടെ വാണിടും മോശക്കാരൻ ഇവിടെ കണ്ടോ കൂടെ വാണിടും നിനക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തു വേണമോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ധരയിൽ എന്തു വേണമോ എനിക്ക് ആശ ഒന്നെൻ്റെ സുമാത്രമേ എനിക്ക് ആശ ഒന്നെൻ്റെ സുമാത്രമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശിവമത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവേ എൻ്റെ പടകിൽ നീ നിൽക്കുകയോ നീ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാക്ഷാൽ ഉടയവൻ സാക്ഷാൽ സൃഷ്ടാവ് സാക്ഷാൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ പിതാവ് നിത്യനായ രാജാവ് നിത്യോന്നതനായ ദൈവം നിത്യപരിശുദ്ധനായ സർവശക്തൻ അവിടുന്ന് ഈ ചരാചരങ്ങളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താക്കിയവൻ മീനുളുമ്പ് നാറുന്ന പടകിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നോ കയറി നിൽക്കുന്നോ കർത്താവെ ഞാൻ ഉൽപ്പാവി എനിക്ക് നിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യതയില്ല കർത്താവേ നീ എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ അരി നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ പാവബോധം വരുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നിത്യനായ ക്രിസ്തു ഞാനൊരു കുറ്റവാളിയാണല്ലോ എനിക്ക് ന്യായം പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ യേശുവിൻ്റെ അരികത്ത് ചെല്ലാൻ യോഗ്യതയില്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു നാമം ഉച്ചരിപ്പാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ വിനയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് ക്രിസ്തു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്തൊരു ആശ്വാസകരമായ വാക്കാണത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും സ്തോത്രം ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും എളിമ സമ്മതിച്ചു അഡ്മിറ്റൻസ് ഓഫ് വൺസ് നത്തിങ്നെസ് എൻ്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചു അഡ്മിറ്റൻസ് ഓഫ് മൈ നത്തിങ്നെസ് കർത്താവേ ഈ ഞാൻ പാവി ഞാൻ നിസ്സാരൻ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ അഭിമാനം പറയാനൊന്നുമില്ല പൂർവിക പാരമ്പര്യം പറയാനൊന്നുമില്ല കർത്താവെ മേന്മ അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കർത്താവെ ആകെയുള്ളത് എനിക്ക് ആകെ ഒരു യോഗ്യതയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു നിങ്ങളറിയൂ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു 
അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ മനമെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഏങ്ങലടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്ന് പുറം തലോടി തരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ കണ്ണുനീർ തൂവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു തരുന്ന ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ വാഗ്ദത്വം വാഗ്ദത്വം സ്തോത്രം വാഗ്ദാനമാണ് പ്രോമിസ് ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സീമൻ പത്രോസ് അത് നാം മുമ്പൊരിക്കൽ ചിന്തിച്ചതാണ് സീമൻ പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നീ സീമോൻ ആകുന്നു നീ പത്രോസ് ആകും സീമോൻ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ സീമോൻ പക്ഷേ നീ പത്രോസ് ആകും നീ ചഞ്ചല ഹൃദയനാണ് പക്ഷേ നീ പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ളവരായി തീരും സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വാഗ്ദത്വം വേണമോ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും നിങ്ങൾ പറയും അത് എനിക്ക് എന്നാ യോഗ്യത ഞാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ ആത്മാക്കളെ നേടാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രജകളെ ചേർക്കാൻ എനിക്കെന്നാ അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയാൻ പാടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല അക്ഷരാഭ്യാസമില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂട്ടായ്മകളിൽ പോയിട്ടില്ല ദൈവമക്കളൊക്കെ പുച്ഛിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദൈവ വേലയെ കളിയാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബോധം കെട്ടവനെ പോലെ ജീവിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങളിൽ കർത്താവ് കാണുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റീസാണ് സ്തോത്രം ഭാവികാല സാധ്യതകളാണ് യേശു കാണുന്നത് ഭാവികാല സാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉയർന്ന ശക്തികൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഭാവികാല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഭാവികാല സാധ്യതകൾ ശിവമത്രോസിൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാനുള്ള ആകെയുള്ള യോഗ്യത ഞാൻ നിസ്സാരൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ പാവി എന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് എനിക്ക് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് കരയണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കൊരു പുതിയ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നുള്ളതായ ദാഹമാണ് എനിക്ക് യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കണം എന്നുള്ളതായ വാഞ്ചയാണ് ഇതുവരെ നടന്നില്ല ശരി ഇനി മുതൽ ഞാൻ യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും പോരാ എന്നുള്ള അതിദാഹമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് വേറെ യോഗ്യതയൊന്നും വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ മേമ്മയൊന്നും വേണ്ട എക്കാലത്തും കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് പാവപ്പെട്ടവരെയാണ് ലോകപ്രകാരം ഉന്നതന്മാരെ അല്ല ഉന്നതന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു എക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് എളിമയുള്ളവരെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ താഴ്മയുള്ളവരെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ തകർച്ചയുള്ളവരെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ കുറ്റബോധമുള്ളവരെയാണ് ഞാൻ ഏതുമായില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളവരെയാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ജീവനുള്ള മീനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്ന പത്രോസ് ജീവനില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി തീർന്നു സ്തോത്രം എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ജീവനുള്ള മീനെ പിടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ജോലി ആ ആൾക്ക് വന്ന മാറ്റം എന്താ ജീവനില്ലാത്ത ആത്മാവിൽ മരിച്ചു പോയ അനേകമനേകം ആത്മാക്കളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെന്തിക്കോസ്തി പെരുന്നാൾ ദിവസം അന്ന് സീമൻ പത്രോസ് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു സീമൻ പത്രോസ് ചെയ്ത പ്രസംഗം മൂവായിരങ്ങളെ ഇളക്കി മൂവായിരം പേര് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം ആരാ പാവപ്പെട്ട മുക്കുവ തൊഴിലാളി പാവപ്പെട്ട മുക്കുവ തൊഴിലാളി എന്തുണ്ട് യോഗ്യത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തുണ്ട് പാരമ്പര്യം എന്തുണ്ട് പുറമെ പറയത്തക്കുള്ള മേന്മ എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എളിമയോടെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കവിത പണ്ട് വായിച്ചു മനോഹരമായ കവിതയാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടാഗോർ എഴുതിയ കവിതയാണ് കവിത ഭാവനയാണ് അങ്ങനെ നടന്നില്ല ഭാവനയാണ് ടാഗോറിൻ്റെ കവിത ആ കവിതയിലെ
ഞാൻ വളരെ അവശതയിലായി കാരണം രാവിലെ തുടങ്ങിയതല്ലേ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ ജോലി രാവിലെ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ ഒരാൾ എത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെടും ഇനി എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഇന്ന് ഇനിയുള്ള സമയം ഈ പ്രകൃതിയെ ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണം ഇത്ര നേരവും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുട്ട് മാറ്റി ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് ഞാൻ മാറ്റി ഇക്കണ്ട നേരം ഈ കന്ന് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും വിശ്രമമില്ലാതെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഇരുട്ട് മാറ്റി ഇനി അടുത്തൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ നിൽക്കൂ ആർക്ക് സാധിക്കും സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ലല്ലോ പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നിശ്ശബ്ദരായി നിൽക്കുക എല്ലാം തിരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞു ആരുമില്ലേ അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു മിന്നാവിനങ്ങ് പറന്നു വരുന്നു സൂര്യഭഗവാനെ അങ്ങനെ അങ്ങേപ്പോലെ പ്രകൃതി മുഴുവനും ഇരുട്ട് മാറ്റാമെന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം വളരെ ചുരുക്കം അങ്ങയുടെ പ്രകാശമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാഗത്ത് ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു നടക്കാം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അത്രയും സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രകാശം കൊടുക്കാം ഇതൊരു കവിതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താകും കർത്താവേ ഞാൻ ഇരുട്ടിനെ ശവിക്കുന്നില്ല സഭകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നു സഭകളിൽ വഴക്കാണ് കൂട്ടായ്മക്കാർ തടന്ന് തളർന്നു കിടക്കുന്നു കൂട്ടായ്മക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഐക്യമില്ല ആത്മവീര്യമില്ല പലരും പിന്മാറിപ്പോയി ഞാനിതൊന്നും കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തിരിയായിട്ട് ഞാൻ കത്തി നിൽക്കും ഞാൻ കത്തി കത്തി ആ തിരി കത്തി കത്തി അങ്ങ് എരിഞ്ഞ് തീരും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമേ ഞാൻ ഒരാൾ കത്തി കത്തി എരിഞ്ഞ് തീരും ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തീരുമാനമെടുക്കാനുണ്ടോ വല്ലതും ദൈവത്തോട് പറയാനുണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ ദാൻ ടു കേസ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിനെ ശവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ചെറിയ തിരിയെങ്കിലും കത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ ദാൻ ടു കേസ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിനെ ശവിക്കല്ലേ ഒരു ചെറു തിരിയെങ്കിലും കത്തിക്കൂ എൻ്റെ അപ്പൻ മദ്യപിക്കുന്നു അമ്മ വഴക്കടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആസ്മാ രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പന് ക്യാൻസർ രോഗമാണ് എനിക്ക് അനേകം ബന്ധപ്പാടുണ്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് വയ്യ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എനിക്കെന്ത് സാധിക്കും എനിക്കെന്ത് സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ തിരി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തിരിയായി ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാഗത്ത് പറന്നു കിടക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം അത്ര വരുത്ത ദൂരിയൊന്നും പറക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചെറുകൾക്ക് ബലമില്ല സാരമില്ല ഒരു ചെറിയ തിരിയായി കർത്താവെ വിശുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് ഹലോ ഇയ ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശധാര ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഞാനൊരാൾ പറന്നു നടക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രകാശഗോപുരമായി നിൽക്കും കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ മുൻപിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുൻപിൽ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കർത്താവെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞാനൊരു ചെറിയ തിരിയായി കത്തും എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് തീരും കർത്താവെ കത്തി പ്രകാശിക്കും തോറും എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് തീരും കാലോയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം താല്പര്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ യേശുവിൻ്റെ ഒരു തിരിയായി കത്ത് നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കർത്താവായ യേശുവിത നിങ്ങളിലേക്ക് ദീപം കത്തിച്ചു തരാൻ അവിടുന്ന് സ്വർഗീയ ദീപവുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സമർപ്പണം നിങ്ങൾ എടുക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കൂരിയിട്ട് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അന്ധകാരം മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അന്ധകാരം മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലെ ആ സ്വർഗീയ തിരി അതിലെ ദീപം അതിൻ്റെ ദീപനാളം നിങ്ങളുടെ ജീവിത തിരിയിലേക്ക് കൊളുത്തിത്തരും നിങ്ങളും പ്രകാശമുള്ളവരായി എഴുന്നേൽക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും അന്ധകാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ധകാരം ഇരുളടഞ്ഞവരായി നിങ്ങൾ കേട്
പുതിയ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും പുതിയ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് തരും പുതിയ ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് തരും പൈശാചിക ശക്തിയെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിധ്വംസിച്ച് അകറ്റും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽത്തിൻ്റെ കർമ്മ പകരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ കരുണയുള്ള ദൈവമേ ഈ അതിമനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രകാശം പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരെയും സ്വർഗീയ പ്രകാശം വന്ന് കർത്താവെ ദീപനാളം പകർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയ വൻക്രമയ്ക്കായി സ്തോത്രം അന്ധകാര ശക്തിയെ വിധ്വംസിച്ചതിനായി സ്തോത്രം പൈശാചി ശക്തിയെ അകറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം ദുരാത്മ ബാധയെ നീക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ശാപങ്ങളും പാപങ്ങളും മാറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ രോഗബാധകൾ മാറ്റണമേ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കണമേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീക്കണമേ കടബാധ്യതകൾ മാറ്റണമേ സമാധാനം നൽകണമേ കുടുംബശാന്തി അയക്കണമേ മഹത്വം രാജാതിരാജൻ മാത്രം എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തെ യാചിക്കുന്ന പിതാവേ കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്